。绿袖公主说笑了，这等天才地宝，其实我区区一个炼气修士敢想，在下只是想向郡主求证一件事，需要郡主帮在下确认一下。求证事情那很简单，也不用做什么交易，你再帮我把这根乌凤铃处理好了，有什么问题尽管问就是了。只要我知道的，肯定回答你。好，这样就说定了。韩立沉吟了一下，点了点头。一个时辰后，宫庄少女仪态万千的从地火殿中走了出来，随其一起来的那些男女，早就在殿外等得有些焦急。那三名炼气期弟子也是老老实实在一旁陪着。这些男女修士个个来历不凡，实在不是他们这些低阶修士。敢怠慢分毫的，一见少女绰约的走了出来，顿时这些年轻男子一拥而上，围了过去。郡主，怎么样？谢四银没有被那家伙弄坏吧？这些人个个热情之极的问道。没事，多谢诸位师兄的关心，韩师兄已经帮我精炼好了材料，重建并未出什么差错。少女一副额前的一缕青丝，雍容华贵的微笑。哪儿还有丝毫和韩立在一起是野丫头的形象？正从地火殿中走出来的韩立看到这一幕，不禁嘴角抽搐了一下。嘿嘿，韩小子，你也真够狡诈的，竟然拐弯抹角的从这么一个小女孩口中套出了乌风铃的去处。怎么，你还真想去那里打那岛主的乌风主意啊？当然，既然知道能加强三叶圣威力的方法。自然要试上一试，花费诸多珍惜材料和心血，威力还不能令人满意的话，岂不白忙活一场？毕竟普通的古堡对付元婴中后期修士上，实在没有多大的威力。走吧，他们滞留皇亲观几日，我就在密室中待着就是，省得被这些家伙骚扰，耽误我的修炼。韩立淡淡的说完，然后人就无声无息的溜出了地火殿，往自己的住处而去。下面两日。那宫庄少女又偷偷来找韩立一次，还想让其精炼什么东西，但是韩立早已挂出闭门修炼的牌子，并打开了门口的一个简单禁止，让此女撅着嘴巴在其住处外转了一圈，不得不悻悻地离去。两日时间一过，这些年轻男女便随着那名美妇离开了皇亲馆，炼器店重新恢复了正常。韩立偶尔出来精炼下材料。准时完成每月任务，其余时间专心修炼冥王诀。时间一个月又一个月的过去，由于韩立每次都能按时完成精炼任务，让那韦老对其越发的器重起来。中途甚至又抽出时间给韩立讲解了一些有关材料精炼的特殊手法，然后渐渐将一些珍稀的材料也交给韩立来炼制起来。韩立见此人不动声色的，月月将那任务按时完成，一次没有拖延过，这让韦老有些惊讶。终于认可了韩立在炼器上的天赋，自然将更多的东西时不时传授给韩立，同时开始将手中正在炼制的东西、所需材料的不太重要部分也交给韩立处理。结果没多久，韩立惊讶的发现，其交给的竟全都是罕见的土属性材料。这让他心中不禁有些愕然，毕竟除了一位追求以力取胜的少数几种宝物外，还有什么法器法宝，全都用土属性材料炼制。不过，这一切都和他没有什么关系，他还是风雨无阻地按照原定计划，一点点地修炼第二层的冥王诀，并隐隐感到了自己身体的惊人变化。就在这时，山外的甘家突然派人给他送来一条消息。说是送其入山的那位言行如生，突然生了一场大病，竟然因病过世。大病，当日观其身体，并没有什么隐疾在身呢。韩立收到此消息的时候，大感意外的自语了一句，同时联想到，最近皇亲观中多次出现陌生修士，用神识悄悄扫视馆内情形的发生，隐隐有一副山雨欲来的样子。这里绝不能久待下去，否则还不知要卷入什么大麻烦之中。韩立凭借自己的丰富经验，立刻做出了自己的判断，顿时在剩下的时间里，韩立修炼冥王诀越发的用心。
一年多后，黄清冠出现了一件不大不小的事情：一名练气期外事弟子突然莫名其妙在观中失踪了，这顿时惊动了观中的几位高层，甚至连那位元婴期的老道姑听闻此事，也是亲自过问了起来。这么一名低阶弟子的不见，相对于观中数千名弟子来说，那是鸡毛蒜皮一般。但偏偏这名弟子是炼器殿中一名能为观中正炼制东西提供一定助力的弟子，这就难怪惊动了这么多皇亲观高层。如今，如今在当日老道姑和那名美妇商谈的阁楼中，老道姑坐在中间的一把太师椅上。旁边则站着另外两名黄袍道姑，一名四十余岁，一名则二十七八的模样。怎么回事？我们黄清冠禁止重重，竟让一名弟子神不知鬼不觉的凭空不见了？你们两个就没有什么话说吗？启禀师伯，我已经探查过南门内的所有禁制，结果全部完好无损，不像有遭外敌入侵过的迹象。看来。要不是来的是阵法大家，要不就是哪名弟子自行离去的。阵法大家，我们黄清观的护观大阵，就是大晋的那几名阵法宗师到此，也无法一夜之间就从外面破掉。不过，若是从里面离去的话，倒也并不是多难的事情。那名弟子叫什么名字？有何来历吗？这名弟子叫韩立，是华莲师侄两年前从白鹿书院，将一名正要拜师的散修带回关中的。年轻道姑似乎打听过相关的消息，急忙回道：“韩立，这名字怎么和叶家刚刚招收的那名长老的名讳一模一样？”“是的，师侄刚刚听到这弟子名字时也是愣了一下，不过两者多半是巧合吧，毕竟一名是元婴期。”一名是炼气期，怎么也不大可能扯上关系的。巧合？这世间虽然巧合的事情极多，但是偏偏在我们炼制那个东西的关键时期，有人失踪了，而且失踪的人还凑巧和族内新加入长老同名同姓。不管是不是真的凑巧，此事都必须好好的查清楚。派人给京内送信。问问族内那位韩长老和这位韩立之间有什么不为人知的瓜葛吗？另外，先将华莲的丫头叫来，我要亲自问一问这名弟子被带回本观的过程，看看是不是白鹿书院给我们留下了什么圈套。还有，炼器殿的进度一刻都不能停，我们负责炼制的东西一定要在三年内炼制完毕，这才不能误了大事。遵命，是师叔。两人口中连连称是，随后告辞。下去不止这些事情，老道姑一见二人离开了阁楼，这才长叹了一口气，身子向后一仰，缓缓闭上了双目。三个月后，益州最大的泰兴坊市有一名年轻人，用数万灵石的高价买走了坊市某商铺摆放了近百年都无人问津的一块不知名矿石。五个月后，樊郡著名的帆船交易会上。一位蒙面修士用十五万灵石高价拍卖走了三块火漆木。半年后，丰州开龙府当地一家叫建明宗的中等宗门发生了失窃之事，宗门内收藏的一只铁角犀灵角突然间不翼而飞。八个月后，曲郡第一世家中宗平世家，有一名面目奇丑的元婴中期大汉突然找上门来。用一株千年灵草和一枚七级妖丹，交换其家族收藏的五光木。结果，宗平世家家主不从，并请出了族内两大元婴长老，一起出手对付此人。结果，这名元婴中期修士用大神通，轻易将两名长老化为了两块巨冰。家主大吃一惊，无奈之下只好忍痛交出五光木。结果，那名丑陋大汉。接过此木，狂笑一声，就扔下了一株灵草和一枚妖丹，扬长而去。宗家的两位长老被费了好大功夫才破冰救出，虽然没有性命之忧，但也元气大损了不少。九个月后，短短的一年多时间，大晋南部频繁出现年轻人蒙面修士
丑陋大汉三人的行迹，他们四处搜刮各种珍稀材料，其中年轻人专买那些无人知晓的古怪材料，而那蒙面修士则屡屡在拍卖场大打出手，仿佛手中的零食无穷无尽。丑陋大汉则是毫不客气，找上各地的世家和一些小宗门头上。强行用灵药妖丹换取他们收藏的各种罕见的天才地宝，当然，其中也穿插着一些中大型的宗门，门内库房中的某些东西，诡异的一夜之间不见了踪影。前两人倒还罢了，年轻人和蒙面修士除了个别有心人外，并无人注意到什么。后面的蒙面大汉强买强换，和各修仙宗门上频繁发生的库房失窃之事。却顿时震动了大晋南部的修仙界，不但失窃的各修仙宗门大怒之下，纷纷派出门下弟子四下搜寻这位神通广大的神秘盗贼，而那些被丑陋大汉强买宝物的大小世家，他们背后支持的修仙宗派，同样懊恼之极地派出人手，遍布各地去搜寻这位胆大妄为的丑陋大汉。陇州是位于大晋西部交界处的一个大州，州内高山峻岭，瘴气毒蛇众多，故而盛产各种毒虫、灵兽著称。而和其他大州不同，这偌大的一州，却仅仅由正道赫赫有名的岳阳宫和十大魔宫中的魔木宗把持着。州外的势力根本无法插手州内的一切。而州内本土的其他修仙势力，又都是微不足道的小宗小派，更无法对两家超级宗门构成什么威胁，并且不得不投入两家的势力之下，以求庇护。整个陇州完全被这两家纳入掌控之中，形成东西两强并立的局面。而岳阳宫位于西周府境内的天岳山脉。此山脉方圆十万余里，全都是连绵无边的荒山野岭。岳阳宫就坐落在山脉中心的一座叫南天峰的巨峰上，而多达数万的岳阳宫弟子是遍布四周大大小小的山头，将天岳山脉中心处经营的如同铜墙铁壁一般。不要说根本没有什么修士敢打岳阳宫的主意，就是偶尔有胆大包天者。也根本无法通过南天峰，从里向外布置十三层禁断大阵的形成的可怕禁制。但是这一日，一对岳阳宫弟子刚刚从山脉边缘处一座无人山头上，玉器掠过远去时，原本空无一人的山顶上，突然青光一闪，有一名青年双手倒背站在一块巨石上，朝着这些岳阳宫弟子远去的背影。默默看着，脸上面无表情，正是韩立其人。韩小子，你真的要对岳阳宫下手了？我可不觉得这是个好主意。岳阳宫即使在正道十大宗门中，也足可以排列进前五之列，可不是轻易能招惹的。我自然知道此事，可是三叶扇索要的材料，我明的暗的都已经凑了七七八八，现在只差浩洋鸟的长铃和赤火蛟的鳞片。赤火蛟还好，我们已经从访时得到消息，大晋东部的海边出现了几条厉害的恶蛟，上岸吞噬修士，其中好像就是一只红蛟，就算不是赤火蛟，也是其他火属性的蛟类，可以去碰碰运气再说。而浩洋鸟，我们已经打听了整个南部的访时，只有岳阳宫这一家圈养了此种灵气，不到此处又能到何处？岳阳宫纵然难惹，但也只有硬着头皮上了。<笑>我又不是让你躲着岳阳宫，你干嘛不找上门去直接讨要，非得暗中下手吗？以你现在元婴中期修为，再拿出几件珍稀宝物来，对方说不定会卖你一个面子呢。